ചലച്ചിത്ര ലോകത്ത് നിന്നും മറ്റൊരു അനശ്വര കലാകാരനും കൂടി വിട വാങ്ങി വില്ലനായും സ്വഭാവ നടനായും മലയാള ചലച്ചിത്ര രംഗത്ത് മൂന്നര പതിറ്റാണ്ടുകളായി തിളങ്ങി നിന്നിരുന്ന നടനായിരുന്നു സത്താർ തമിഴ് തെലുങ്കു ചിത്രങ്ങളിൽ സജീവമായ അദ്ദേഹം മുന്നൂറിലേറെ സിനിമകളിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് ചിത്രങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുകയും ചെയ്തു മലയാള സിനിമയിൽ കരുത്തിന്റെ പ്രതീകമായിരുന്നു അദ്ദേഹം നായകനായി എത്തി പിന്നീട് വില്ലൻ കഥാപാത്രമായി മാറിയ സത്താർ എൺപതുകളിലും തൊണ്ണൂറുകളിലും തിളങ്ങിയ നടനായിരുന്നു ജയനും സോമനും സത്യനും ഒക്കെ എഴുപതുകളിൽ കത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ വലിയ പ്രതീക്ഷ ഉണർത്തിയാണ് സത്താറിന്റെ സിനിമാ ലോകത്തേക്കുള്ള ചുവടുവയ്പ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ചിൽ ഭാര്യയെ ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം സിനിമാ ലോകത്തേക്ക് തുടക്കം കുറിക്കുന്നത് എഴുപത്തിയാറിൽ അനാവരണം എന്ന സിനിമയിൽ നായകനായി അഭിനയിച്ചു നായകനായി തുടങ്ങിയ സത്താർ പിന്നെ മെല്ലെ മെല്ലെ വില്ലൻ കഥാപാത്രങ്ങളിലേക്ക് വഴിമാറി എഴുപതുകളിലെ സിനിമകളിൽ സജീവ സാന്നിധ്യമായിരുന്ന ജയഭാരതിയുമായുള്ള സത്താറിന്റെ വിവാഹവും പിന്നീടുണ്ടായ വിവാഹ മോചനവും അക്കാലത്ത് സിനിമാ ലോകത്ത് ചർച്ചാ വിഷയമായിരുന്നു പുതുനിര നായകരുടെ വരവോടെ സത്താർ ബി ഗ്രേഡ് മസാല ചിത്രങ്ങളിലേക്ക് ഒതുങ്ങി വലിയൊരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ആഷിഖ് അബുവിന്റെ ട്വന്റി ടു ഫീമെയിൽ കോട്ടയം എന്ന സിനിമയിലൂടെയാണ് സത്താർ ശക്തമായ തിരിച്ചുവരവ് നടത്തിയത് ഇടയ്ക്ക് സീരിയലിലും തന്റെ സാന്നിധ്യം അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു സിനിമാ ജീവിതത്തിൽ സത്താറിന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്ത് രതീഷ് ആയിരുന്നു രതീഷിനൊപ്പം ചേർന്ന് മൂന്ന് ചിത്രങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട് കൊടുങ്ങല്ലൂർ സ്വദേശിയായ ഖാദർ പിള്ളയുടെയും ഭാര്യ ഫാത്തിമയുടെയും പത്ത് മക്കളിൽ ഒൻപതാമനായിരുന്നു സത്താർ ഇനി പുഴ ഒഴുകും അവളുടെ രാവുകൾ ശരപഞ്ചരം ബീന അവളൊരു സിന്ധു തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധേയമായ വേഷം കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സത്താർ സത്താറിന്റെ വിയോഗം മലയാള സിനിമാ ലോകത്തിന് എന്നും ഒരു തീരാ നഷ്ടമാണ് 